ในข้อที่สามนะคะก็จะเป็นข้อสอบแผ่นหนึ่งเหมือนเดิมชุดเดิมเลยก็คือถ้าพาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรทับแกน y และผ่านจุดปลายของส่วนของเส้นตรง 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0ูนย์เมื่อ x สอดคล้องกับสมการนี้เนาะมีแอบสลูดแล้วก็ความยาวของรัตตัสเล็กตั้มของพาราโบลาเท่ากับข้อใดเขาอยากรู้รัตตัสเล็กตั้มใช่ปะถ้าเขาอยากรู้ตัสรัตตัสเล็กตั้มเราต้องไปหา 4p แต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นแอบสลูดเพราะว่าค่า p อาจจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบก็ได้แต่ความยาวมันจะต้องเป็นบวกเนาะคราวนี้แกนสมมาตรเขาบอกว่าแกนสมมาตรทับแกน y แสดงว่าถ้าเราว่าแกน x แกน y แกนสมมาตรทับแกน y มันก็จะเป็นกรณีไม่กรณีแบบนี้ก็กรณีแบบนี้เนาะก็คือเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำโดยที่รูปแบบมันก็คือ x กำลังสองเท่ากับ 4py แต่ว่าตรงจุดยอดมันจะต้องอยู่บนแกนสมมาตรถูกไหมแสดงว่าค่า k เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแต่ว่าค่า h ไม่เปลี่ยน x h จะต้องเป็นศูนย์ก็เลยได้เป็น x กำลังสองเท่ากับ 4py ลบ k นั่นเองก็คือจุดยอดจะสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าค่าเอมันจะต้องอยู่ที่ศูนย์เท่านั้นโดยที่ p อาจจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้เราก็จะไปดูเงื่อนไขต่อไปอ่าแล้วเขาบอกว่าจุดปลายของส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ที่เอกอะเอกตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้เราก็ต้องไปดูว่าตรงจุดปลายสองจุดนั้นอะมันคือจุดอะไรโดยที่เราต้องดูก่อนว่าค่าเอกอะมันเป็นอะไรได้บ้างก็ไปดูเงื่อนไขของมันก็คือเจะสังเกตว่ามีแอบสลูดสองก้อนนะถูกปะมีก้อนนี้กับก้อนนี้แต่ว่าแอบสลูดรวมกันมันได้ศูนย์ปกติค่าที่มันรวมกันเราได้ศูนย์ค่าหนึ่งอาจจะเป็นค่าบวกอีกค่าหนึ่งเป็นค่าลบถูกปะรวมกันเราได้ศูนย์แต่พอมันใส่แอบสลูดแสดงว่าค่าที่ได้มันจะต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นบวกกับบวกรวมกันได้ศูนย์แสดงว่าแต่ละค่ามันต้องเป็นศูนย์ถูกปะเพราะค่ามันเป็นค่าบวกยังไงมันต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วเราก็เลยแบ่งสองกรณีคือกรณีนี้เป็นศูนย์กับกรณีนี้เป็นศูนย์ก็มาดูกรณีแรกอืมอันนี้จะต้องเป็นศูนย์เนาะในแอบสรุปเป็นศูนย์แอบสลูดเอกกำลังสองเท่ากับ x แสดงว่าเอกอะจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เวลาเราถอดตรงนี้มาแล้วมันได้ตรงเนี้ยแสดงว่าค่าข้างในมันต้องมากกว่าศูนย์พอได้กรณีที่หนึ่งแล้วก็พิจารณากรณีที่สองก็คือแอบสลูดสามลบเอกลบเท่ากับศูนย์ก็คือในแอบสลูดเป็นศูนย์นะอืมแต่อันเนี้ยมันจะต้องให้ค่าบวกเสมอแอบสลูดมันให้ค่าบวกเสมอแสดงว่าค่าตรงเนี้ยเป็นค่าบวกก็ได้ว่า3ลบเอกะมันมากกว่าเท่ากับ0เอก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ3จะเห็นว่ามันจะมีช่วงก็คือเอกมากกว่าเท่ากับ0กับเอกน้อยกว่าเท่ากับ3เราก็เลยได้ว่าจุดปลายอะ่ะ
มันก็จะมี x เป็นสมาชิกของ0กับ3ถูกไหมจุดปลายที่มันสอดคล้องกับกรณีนี้แล้วก็แทนค่า x ตรงปลายก็คือ x เป็น0กับ x เป็น3ลงไปดูว่าให้ค่า y เป็นเท่าไหร่แทน x เท่ากับ0นใน 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0ก็จะได้เป็นถ้าผลนี้เป็น0 y ก็จะเท่ากับ2แต่ถ้าแทน x เป็น3ใน 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0น้องก็จะได้ว่า y เท่ากับ0ก็จะมีจุด0 2เนาะ x เป็น0 y เป็น2กับจุด3 0อืมก็คือจุดเนี้ยมันก็ยังเป็นจุดของพาราโบลาโดยที่พี่บอกว่ามันจะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ h ต้องเป็น0แล้วมันมีจุดหนึ่งเป็นจุด0 2แสดงว่าจุด0 2อะ่ะเป็นจุดจุดยอดของพาราโบลาถูกปะอีกจุดก็คือจุด3 0เป็นจุดบนพาราโบลาถ้าเราเอาไปแทนค่าใน x ลบ h กำลังสองเท่ากับ4 p y ลบ k แทน x เป็น3เนาะ h เป็น0แล้วก็ y เป็น0 k เป็น2เราก็จะได้เป็น3ลบ0กำลัง2เท่ากับ4 p y เป็น0 k เป็น2ได้เป็น9คูณ4 p คูณลบ2ก็เลยได้ p เป็นลบ9ส่วน8แต่เราอยากหา absolute 4 p ใช่ปะ absolute 4 p ก็เลยเป็น9ส่วน2นั่นเองก็ได้ความยาวของลาตัสเล็กตั้มเป็น9ส่วน2ถ้าดูจากช้อยก็จะตอบช้อยข้อ3ก็อย่าลืมว่า absolute มันจะต้องเป็นค่าบวกแล้วถ้าสองตัวมันรวมกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าแต่ละตัวมันต้องเท่ากับศูนย์เนาะแล้วเราก็เอาสองกรณีอ่ะที่เราคิดอืมสองกรณีเนี่ยมา intersect กันก็จะได้ช่วงก็คือเป็นช่วงของ x เป็นสมาชิกตั้งแต่ปิดศูนย์ถึงสามแล้วเราก็เอาช่วงนั้นน่ะมันเป็นจุดปลายในกรณีนี้ถูกปะแล้วเราก็ไปหาค่า y แล้วเราได้สองจุดซึ่งสองจุดเนี่ยเป็นจุดบนพาราโบลาแล้วเราได้จุดหนึ่งที่ค่า x เป็นศูนย์จากที่เราพิจารณาค่า x เป็นศูนย์ใช่ปะมันเป็นจุดยอดเราก็เลยรู้ว่าจุดหนึ่งเป็นจุดยอดส่วนอีกจุดเป็นจุดบนพาราโบลาถ้าเอามาแทนค่าในสมการก็จะได้ค่า p ออกมาก็สามารถหาลาตัสเล็กตามได้ถ้ารู้ค่า p โดยที่เราเอาไปแทนค่า 4p นั่นเองดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันแค่เลขขาเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเนสเลสครูนะคะ